جی السلام علیکم کالر ویلکم ٹو دی شو یا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کافی دنوں بعد آج کا جو شو ہے وہ دوزست ہے ان موقع کے مطابق آپ کا شو ہے تو اس میں میری ایک تو یہی ان ملکوں میں جام رہتے ہیں جو اتنے مشکل حالات میں تو ہمیں تو نبی نے یہی سکھایا کہ جب ایسے حالات ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے وجہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیئے یہ تو آج گورنمنٹ نے یہاں اعلان کی ہم نے تو دو ویک پہلے بند کر دیئے لانگ آئی لینڈ میں اور یہ تو اس کے ایک تو اس پہ ہم روشنی ڈالیے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے جو ہیں وہ آن لائن سے سکائب سے دیا کریں گے آپ گھروں میں نمازیں پڑھیں اور ہم سکائب سے خطبے دیں ایک تو یہ سکائب کے خطبوں والے اس پہ روشنی ڈال دیئے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور پھر ہوا کہ اس حالات میں جبکہ نبی نے اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوانے میں ایک یا سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کوڑی بھی کوڑی تھا جس کو کوڑی کا مرد تھا اس کو منع کر دیا مسجد سے آنے سے کہ تمہاری وجہ سے اور جو ہے لوگوں کو یہ مرض لائق ہو جائے گا تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہم مسجدیں بند کر دیں مسجدیں چھوڑ دیں اور پھر کیا ہم ایک طرح فیس بکوں پہ یا آن لائن سے خطبے کرنا جائز ہیں اس پہ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم بہت اچھے آپ کے دو سوال بہت اچھے سوال تھے انشاءاللہ دونوں سے ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ آئی امام یا ای امام یہ کوئی اس میں کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ہے اسلامی نکتہ نظر سے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خطبہ بھی دے دیں امامت بھی کرا دیں اور میں گھر میں بیٹھ کے آپ کو فالو کر کے اگر نماز پڑھوں تو کیا میری وہ با جماعت نماز کنسیڈر کی جائے گی کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑے آپ نے دونوں پوائنٹ بہت اچھے اٹھائیں جہاں تک جہاں وہ آئی فون یا یہ ہے کہ اس کائپ پہ امام کا تعلق ہے یہ اگر ریت چل گئی تو بڑی خطرناک ہے پھر شادیوں کے ولیمے بھی آئی فون پہ ہوا کریں گے پھر آپ شادیوں کے ولیمے اور جہاں فیس بوک آئی فون پہ کرنے کو تیار ہیں تو پھر آپ کے ولیمے پھر آپ آئی فون پہ کھائیں اور آئی فون پہ ولیمہ کریں پھر آپ کی تقریبات آپ کی دعوتیں سب جہاں وہ فیس بوک پہ اور جہاں وہ زوم پہ ہوا کریں گی تو اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ آپ کی نمازیں بھی ہم آئی فون پہ کروا دیں آپ کی نوازیں بھی زوم پہ کروا دیں جب آپ اس کے لئے تیار نہیں ہیں اور وہ تقریبات جو فیزیکلی پہنچ کر آپ جو دسج دونگوں کی جان لینا چاہتے ہیں بریانی کور میں رگڑنا چاہتے ہیں وہاں تو آپ کو آئی فون اور زوم کا خیال نہیں آتا لیکن یہاں جہاں نواز کی بات آتی ہے وہاں آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے کوئی بات نہیں یار آپ سکائی کے اوپر جمعہ پڑھا دیں ہم بیٹھ کے سن لیں گے لہذا یہ تو کامن سینس بھی نہیں ہے بلکل یہ لایانی فضول بات ہے یہ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اس کائی پہ بیٹھ کے جمعہ خطبہ دے دیں اور گھر میں بیٹھ کے لوگ نماز پڑھ لیں اس سے تو پورا دین بکھر جاتا ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں اور جو دوسرا سوال آپ نے کہا یہ بڑا اچھا خوبصور سوال کیا اصل میں بات یہ کہ جو حدیث آپ نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہدایات موجود ہیں کہ اگر تاؤن کسی علاقے میں پھیل جائے تاؤن پھیل جائے تو آپ نے کیا ہدایت فرمائی کہ اس علاقے کے لوگ باہر نہ نکلیں باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور جو علاقے کے اندر جو لوگ ہیں جہاں تاؤن پھیلا وہ صبر کر کے اگر بیٹھے رہیں گے اور اس بیماری کے اندر مارے گئے تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید ہو کر پیش ہوں گے اب دیکھیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں شاہد فرمایا کہ جمعوں کے اجتماع بند کر دینا با جماعت نماز ادا نہ کرنا آپ کو اگر یہ ہدایت بھی ہوتی آپ ضرور فرماتے ہیں کہ با جماعت نمازیں چھوڑ دینا اور جمعوں کے اجتماع نہ کرنا عید اگر ہو تو عید کا اجتماع نہ کرنا تو تاؤن اگر پھیل جائے تو آپ یہ کرنا لیکن نبی نے اتنی فرمایا اور پھر عملی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تاؤن پھی تاؤن پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت بھی علاقے بند کر دیئے یہاں کے لوگ باہر نہ جائیں باہر کے لوگ اندر نہ آئیں لیکن عملی طور پر آپ نے جمعہ کے اجتماعات بند نہیں کیے جمعہ کے اجتماعات ہوتے رہے باہ جماعت پانچ وقت کی نماز ہوتی رہی کیونکہ یہ تو رجوع اللہ کا وقت ہے خود قرآن نے کہا لالو میں ارجیون کیونکہ یہ مزہ چکاتے ہیں مذہبوں کا تھوڑا بہت تاکہ لوٹے مطلب توبہ انعابت اللہ کریں تو وہ رجوع اللہ کے لئے تو اللہ کے گھر ہیں اللہ کے گھر کے لئے انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں خود خلیفہ راشد کی سنت اس وقت موجود ہے کہ آپ نے جمعہ کی اجتماعات اور جماعتیں بند نہیں کی اب یہ بات کہنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کوڑی کے بارے میں آپ نے
فرنا من المزومی فرارہ کے من الاسد ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یعنی دور رہو ادھر تو یہ فرمایا اور دوسری طرح ایک صاحب ہی آیا اس کے اونٹ کو خارش کا مرض لگا ہوا تھا خارش آپ فرمایا کہ اس کو خارش کو لگ گئی فرمایا کہ اصل میں خارشی اونٹوں کے ساتھ مل گیا تو لہذا وہاں کسی خارشی اونٹ کے لگنے سے اس کو خارش لگ گئی تو آپ نے فرمانا آدھل اولا پہلے خارشی اونٹ کو خارش کس نے لگائی تو سوچنے لگا کہا جی وہ تو اللہ کی طرف سے لگی فرمایا دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے لگی ہے لہذا کسی کی کسی کو نہیں لگتی لہذا یہ تیرا وہم ہے تو آپ نے اس کی قیدہ یوں درست فرمایا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑی کو دور سے کھانا دے دو خود دور سے کھانا دے دو اس کو قریب نہ آنے دو اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے کوڑی کے ساتھ کھانا کھایا اب یہ ڈیفرنٹ جو حدیث سے آتی ہے کیا بتاتی ہیں اصل میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ محدثی یہ تطبیق دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایمان کا استقام بتا رہے ہیں جو مستقب اور مضبوط ایمان کا رویہ تو یہ ہے کہ آپ بالکل یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری ڈیریکٹ آتی ہے کسی کو کسی کی نہیں لگتی لا عدوہ ولا تیارہ لہذا خود فرمایا لا عدوہ مطلب تادیہ بیماریوں کو نہیں ہوتا دوسرے کو نہیں لگتی اس لئے کہ ایک کی بیماری اگر دوسرے کو لگے تو پھر ہر ایک کو لگنی چاہیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دس میں سے دو کو لگتی ہے باقی آٹھ کو کیوں نہیں لگتی یا آٹھ کو لگی باقی دو کو کیوں نہیں لگی معلومہ کہ فیصلے آسمانوں سے ہو رہے ہیں عمر الہی کے تحت جو ہے جس پر بیماری اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے نوشتے میں لکھ رکھا اس کو لگ رہی ہے اور وہ جتنی حفاظی تدابیر کر لے وہ اسے بچنے والا نہیں ہے لہٰذا پتا چلا کہ یہ ایمان کا استقام نبی بتا رہے ہیں کہ مستقم ایمان مومن کا یہی ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی لہذا اللہ کے عمر پر یقین رکھے وہ اس کے لئے آگے سے آگے بڑھتا رہے اناوت اللہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھیں گے لیکن دوسری طرف جا آپ نے یہ کہہ دیا کہ احتیاط کرو یہ فرمایا اصل میں یہ عقید اور ایمان کی حفاظت کے لئے فرمایا کیونکہ کمزور ایمان کا آدمی اگر کسی تو جھٹ سے کہہ گا اوہ دیکھو اس کے ساتھ میں بیٹھا تو مجھے بیماری لگ گئی تو یہ اللہ سے نگاہ اس کی ہٹے گی تب ہی نبی نے کہا تو دور ہی رہے تو دور ہی رہے اسے تیری ستی نگاہ نے یہ کہہ دینا کل کو یار اس کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے لگ گئی لہذا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا عمر کو غیر کی طرف متوجہ کرے اور یہ شرک اللہ کو گوارہ نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو کچھ کر سکتا ہے اس لئے نبی نے کہا کہ تم اپنے کمزور ایمان والے اپنے ایمانوں کو بچائیں وہ دور ہی رہیں یہ نہ ہو کہ کل کو لگ جائے تو وہ بلیم کیا دے دیں کہ یار اس کی وجہ سے لگی جس سے اس بندے کو بھی ہٹ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیعت ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے تب ہی نبی نے فرمایا کہ تم احتیاط کرو مسجد میں نہ آنے دو دور رہو کیونکہ کمزور ایمان والے جو ہے ان کی نگاہ مریض پہ جائے گی اور وہ یہ کہہ بیٹھے کہ یار اس کی وجہ سے لگی ہے اور اللہ کو یہ بات گوارہ نہیں ہے اللہ کو مومن کا مستقم ایمان گوارہ ہے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں بلکہ ڈیریکٹ امر الہی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں لہذا یہی یقین رکھنا یہی مومن کی شان ہوتی ہے بہت خوب ماشاءاللہ